பப்ளிக் ஃபைனான்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டத்தில் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எப்படி பண்ணுறதுன்னு இப்போ தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ எங்கள் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஐடியில் ஐநெட் இன்டர்நெட் பில்லு வந்து எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பண்ண போகிறோம் எந்த ஒரு எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியும் அந்த பெனிஃபிஷியரியோ இல்லை வெண்டாரோ அவங்க வந்து நம்ம வெப்சைட்டில் அப்டேட் பண்ணிடணும் பேங்க் டீட்டெயில்ஸ் பேங்க்லேருந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அந்த அக்கௌண்ட் நம்பர் வேலிட் வெரிஃபை பண்ணதுக்கப்புறம் தான் அந்த வெண்டாருக்கோ அல்லது பெனிஃபிஷரிக்கோ நம்ம எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பண்ண முடியும் இப்போ இந்த ஐநெட் அப்படின்ற ஒரு இன்டர்நெட் பில் கம்பெனிக்கு எது எங்கள் ஆஃபீஸ்லேயே ஆல்ரெடி இந்த வெப்சைட் யூஸ் பண்ணுறவங்க அந்த கம்பெனியில் தான் டச்சப் வச்சுருக்காங்க ஸோ ஆல்ரெடி அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த ஐடி யூஸ் பண்ணி ஐ மீன் இந்த இன்டர்நெட் கம்பெனிக்கு வந்து பில் பே பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ அவங்க யூஸ் பண்ண அந்த ஐநெட் கம்பெனியவே நாங்களும் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கத்தால் அவங்க அந்த பிஎம்எஃப் வெப்சைட்டில் வந்து ஒரு வென் ஒரு வெண்டார் க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஐநெட் கம்பெனிக்கு ஸோ அதுக்கு ஒரு யூனிக் ஐடி இருக்கும் அந்த யூனிக் ஐடி யூஸ் பண்ணி எங்கள் ஸ்கீமுக்கும் நாங்கள் மேப் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ ஒரு வெண்டாரை இந்த பிஎம்எஸ் வெப்சைட்டில் ஒரு தடவை ரிஜிஸ்டர் பண்ணால் போதும் அது எல்லா ஸ்கீமுமே அந்த வெண்டாரை வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம் அதான் மேப்பிங் யூஸ் மூலம் ஸோ நாங்கள் மேப் பண்ணதால் நாங்கள் புதுசாக ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது புதுசாக ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணோம்னா பேங்க்லேருந்து அப்ரூவல் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணணும் இது வந்து பன்னெண்டு மணி நேரம் அல்லது இருபத்தி நாலு மணி நேரம் எடுக்கும் பேங்க்லேருந்து அப்ரூவல் ஆக அதுக்கப்புறம் தான் அந்த வெண்டாருக்கோ பெனிஃபிஷரிக்கோ நம்ம எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பண்ண முடியும் இப்போ எப்படி லைவாக பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் லாகின் வந்து எப்படி பண்ண போகிறோம்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் இதுக்காக டேட்டா ஆப்ரேட்டர் லாகின் ஐடி அண்ட் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்து இந்த பிஎஃப்எம்எஸ் வெப்சைட்டுக்குள்ளே நான் போகிறேன் ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்கும் ரெண்டு ஐடி இருக்கும் ஆப்ரேட்டர் அண்ட் மே அப்ரூவல்னு ஸோ ஆப்ரேட்டர் லாகின் ஐடியாக இப்போ நம்ம உள்ளே போகிறோம் ஸோ ஆப்ரேட்டர் லாகின் ஐடியாக உள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் இப்போ நாங்கள் என்ன எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பண்ண போனால் ஒரு இன்டர்நெட் கம்பெனிக்கு பில் போட போகிறோம் ஸோ நான் ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி நாங்கள் ஏற்கனவே இதே வெப்சைட்டை எங்கள் ஆஃபீஸில் ஒருத்தர் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதனுடைய யூனிக் ஐடி தான் இது அந்த ஐடியை காப்பி பண்ணிவிட்டேன் அந்த ஐடி வச்சு இந்த வெப்சைட்டில் எங்கள் ஸ்கீமுக்கு நாங்கள் அப்படியே மேப் பண்ணிக்க போகிறோம் ஸோ யூனிக் ஐடியை பேஸ் பண்ணிவிட்டு வெண்டார் நாட் மேப் வித் மீ அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த ஆப்ஷன் கொடுங்க கொடுத்துட்டு நீங்கள் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா அந்த யூனிக் ஐடி கூடிய வெண்டாருடைய பர்டிகுலர்ஸ் எல்லாமே டிஸ்பிளே ஆகும் அண்ட் தென் அந்த செக் பாக்ஸை கிளிக் பண்ணிவிட்டு அந்த ஐடியெல்லாம் வெரிஃபை பண்ணிக்க டேட்டா எல்லாம் சரியாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு மேப் வெண்டார்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா உங்கள் ஸ்கீமோட இந்த வெண்டார்ஸ் வந்து ஆட் ஆகிடுவார் ஸோ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வெண்டாரை ஆட் பண்ணிடணும் ஸோ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆட் நியூ கொடுத்துட்டு அந்த ஆப்ஷனுக்குள்ளே போகிறோம் சிம்பிள் ப்ரொசீஜர் ஸ்கீம் செலக்ட் பண்ணுங்கள் ப்ராஜெக்ட் செலக்ட் பண்ண தேவையில்ல அண்ட் தென் பேங்க் அக்கௌண்ட் டீடைல் கொடுங்க எக்ஸ்பெண்டிச்சர் டன் ஃபார் வெண்டார்ஸ்ன்னு கொடுங்க லெட்டர் நம்பர் நம்ம ஆஃபீஸில் வந்து அந்த எக்ஸ்பெண்டிச்சருக்கான ப்ரொசீடிங் நம்பர் இருக்கும் இல்லையா இப்போ எங்கள் ஆஃபீஸ் பாருங்கள் அதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம வெண்டாராக செலக்ட் பண்ணோம் செலக்ட் வெண்டார் ஆல்ரெடி நான் என்ன பண்ணேன் ஏற்கனவே எங்கள் ஆஃபீஸில் இந்த வெப்சைட் யூஸ் பண்ணுறவங்க வந்து அந்த வெண்டாரை யூஸ் பண்ணுறதால அந்த யூனிக் ஐடி வச்சு அந்த வெண்டாரை மேப் பண்ணிட்டேன் ஸோ செலக்ட் வெண்டாரில் நம்ம போய் கொடுத்தோம்னா புதுசாக நம்ம வெண்டார் ரிஜிஸ்டர் பண்ணாமல் ஆல்ரெடி நான் மேப் பண்ணதால் எனக்கு ஷோ பண்ணும் கீழே இருக்குது பாருங்கள் ஐநெட் கம்யூனிகேஷன் ஸோ நான் வெண்டாரை மேப் பண்ணிட்டேன் ஸோ ஆஃபீஸ் லெட்டர் நம்பரை நான் இந்த இடத்துல டைப் பண்ணுறேன் ஸோ பிஎம்எஸ் வெப்சைட்டில் இதான் ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் சேங்ஷன் லெட்டர் வந்து எந்த டேட்டுக்கு வந்து இந்த லெட்டரை வந்து இனிஷியேட் பண்ணாங்களோ அந்த டேட் கொடுங்க ஒன்ஸ் ஒரு வெண்டாரை பிஎஃப்எம்எஸ் வெப்சைட்டில் இந்தியாவில் எங்கே யூஸ் பண்ணாலும் சரி நாம் நம்ம ஸ்கீமுக்கு அதை அப்படியே மேப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த வெண்டாருக்கு இந்த ஐநெட் கம்யூனிகேஷனுக்கு நாங்கள் போட போகிற பில் அமௌண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் இந்த டூ தௌசண்ட் நான் ஃபீட் பண்ணிட்டேன் நேரேஷன் ரெண்டு மாதத்துக்கு சேர்த்து கொடுக்குறோம் அந்த டீட்டெயிலை வந்து நான் நேரேஷனில் ஃபில் பண்ணுறேன் நவம்பர் அண்ட் டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இது நம்மளுடைய ரெஃபரன்ஸ்க்காக தான் ஃபியூச்சரில் வந்து நம்ம எதாவது சர்ச் பண்ணும்போது தேடும் போது நம்மளுக்கு உபயோகமாக இருக்கும் சேங்ஷன் டேட் அண்ட் ஆக்சுவல் ட்ரான்சாக்ஷன் டேட் எல்லாத்தையும் கரெக்டாக கொடுத்துருங்க கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா செலக்ட் காம்பௌண்ட் இருக்கும் கம்பல்சரியாக நீங்கள் காம்பௌண்ட் வந்து கரெக்டாக செலக்ட் பண்ணுங்கள் ஆப்ரேஷன் எக்ஸ்பென்ஸ்னு
சேவ் ஆர் எஸ் எஸ் கொடுங்க பே இ டீட்டெயில்ஸ்னு ஒன்று இருக்கும் அது வெரிஃபை பண்ணிட்டிங்கன்னா போதும் ஸோ பே இ டீட்டெயில்ஸ் வந்து கீழே இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் டைப் ஒன்று இருக்கும் நம்ம இசிஎஸ்ஸா ஆர்டிஜிஎஸ்ஸா அந்த ஆப்ஷன்லாம் கேட்கும் மேலே வந்து அக்கௌண்ட் நம்பர் கம்பெனி நேம் பார்த்துங்க நம்ம இ பேமெண்ட் அட்வைசரி தான் கொடுக்க போகிறோம் ஸோ அந்த ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிட்டு ஆட் கொடுங்க ஸோ கீழே வந்து இபேமெண்ட் டீட்டெயில் எல்லாமே பர்டிகுலராக இருக்கும் நேரோஷன் என்ன இருக்கா ஏதாவது டிரெக்ஷன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த ஆப்ஷன் கொடுங்க அப்படி இல்லைனா டேரெக்டாக வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிடுங்க வேறு எந்த ஆப்ஷனுமே யூஸ் பண்ணாதீங்க கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல வந்து சமிட் டு அப்ரூவல் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஆப்ரேட்டரில் வந்து அப்ரூவல் கொடுத்துட்டிங்கன்னா அப்ரூவல் ஆகின்னு போயிட்டு இது நீங்கள் அப்ரூவல் பண்ணிங்கனாலே போதும் மேலே வந்து பே டீட்டெயில்ஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி கன்ஃபார்ம்னு வரும் அப்படின்னா என்னென்னா நம்ம பே பண்ணுறக்கூடிய அக்கௌண்ட் நம்பர் ஐஎஃப்எஸ் கூட எல்லாமே சரியாக இருக்குன்னு நம்ம வெரிஃபை பண்ணிட்டோன்னு அர்த்தம் அண்ட் ஒன் மோர் திங் புதுசாக நீங்கள் ஒரு வெண்டர் ஆட் பண்ணுறீங்க இப்போ நான் வந்து அப்ரூவல் ஆகின்னு வந்து கொடுக்குறேன் புதுசாக நீங்கள் ஒரு வெண்டர் ஆட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா டுவெல் ஹவர்ஸ் ஆர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஆகும் பேங்க்லேருந்து அப்ரூவல் ஆகி மறுபடியும் நமக்கு வரத்துக்கு அது வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம எப் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பண்ண முடியும் அது வரைக்கும் நம்ம எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பண்ண முடியாது ஸோ அப்ரூவல் ஆகின்னு போயிட்டு இப்போ நான் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் கொடுத்தது வந்து அப்ரூவல் பண்ணுறேன் இது எங்களுடைய அப்ரூவல் ஆகின் ஸோ எக்ஸ்பெண்டிச்சரில் போய்ட்டு மேனேஜ்மெண்ட் ஆப்ஷன் இருக்கும் நம்ம ஆஃபீஸ் லெட்டர் நம்பர் தான் அந்த இடத்துல டிஸ்பிளே ஆகும் இப்போ செல்ஃப் ஸ்கீம் வந்து நம்ம ஸ்கீம் செலக்ட் பண்ணிவிடுங்க பேங்க் டீட்டெயில் கொடுங்க ஸ்டேட்டஸ் பார்த்தீங்கன்னா சப்மிட்டட் கொடுக்கணும் அண்ட் சர்ச் கொடுங்க அண்ட் தென் நம்ம ஆஃபீஸ் லெட்டர் நம்பர் ஆத்மா ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் டூ தௌசண்ட் எயிட்டின் இதுதான் நான் இன்றைக்கி ஜென்ரேட் பண்ண எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அண்ட் தென் சர்ச் கொடு அது கிளிக் பண்ணுங்கள் நீல கலரை கீழே வந்துடும் கீழே அந்த பர்டிகுலர் எல்லாமே டிஸ்பிளே ஆகும் எல்லாத்தையும் ஒன்ஸ் நல்லா கிளியராக செக் பண்ணிவிட்டு அப்ரூவல் பண்ணலாமா இல்லை எதாவது கரெக்ஷன் இருந்தால் ரிஜெக்ட் பண்ணலாமா அப்படின்னு பார்த்துக்குங்க எல்லா பர்டிகுலர்ஸும் கிளியராக செக் பண்ணுங்கள் அண்ட் தென் அப்ரூவல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள் நேரேஷன் கேட்கும் என்ன எதுக்காக அப்ரூவல் பண்ணுறீங்கன்னு ஜஸ்ட் ஒரு ரெஃபரன்ஸ்க்காக டைப் பண்ணி அப்ரூவல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் நவம்பர் அண்ட் டிசம்பர் மந்த்துடைய இன்டர்நெட் பில்லு வந்து நாங்கள் இது மூலம் பே பண்ணுறோன்றது பர்டிகுலர்ஸ் தான் நான் அதில் டைப் பண்ணுறேன் ஐநெட் இன்டர்நெட் பில் ஐநெட் எடுத்து கம்பெனி பேர் அப்ரூவ் கொடுத்துட்டேன் அப்ரூவ் கொடுத்த அடுத்த செகண்டே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிண்ட் பேமெண்ட் அட்வைஸ் அப்படின்னு வரும் இது தாங்க வித் ஒரு செக் இந்த ப்ரிண்ட் அட்வைஸை நம்ம எடுத்து ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்துட்டாலே நம்முடைய ஒர்க் எல்லாமே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஓவர்னு அர்த்தம் இப்போ எங்களுக்கு ப்ரிண்ட் பேமெண்ட் அட்வைஸ்னு ஒரு ஷீட் ஒன்று ஓப்பன் ஆகும் வந்துருச்சு பாருங்கள் இதை நீங்கள் ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்து அந்த செக் அத்தாரிட்டி யாருக்கு இருக்கோ உங்கள் டிஸ்ட்ரிக்டில் அவங்ககிட்ட நீங்கள் சைன் வாங்கிட்டு பேங்க்கில் எடுத்துமே கொடுத்தா போதும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஆல்ரெடி பேங்க்கில் வந்து அது லிங்க் ஆகிருக்கும் ஸோ பேங்கில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் வெண்டாருக்கு பேங்க் மூலமே அமௌண்ட் வந்து கிரெடிட் ஆகிடும் வித் அவுட் செக் ஸோ இப்போ நீங்கள் அதை பார்க்குறீங்க ப்ரிண்ட் அட்வைசரி வந்துருச்சு இப்படி தான் இருக்கும் நம்ம பிஎஃப்எம்ஸ் மூலம் எந்த ஒரு எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பண்ணாலும் நம்மளுக்கு இப்படி தான் ஒரு டாக்குமெண்ட் ஜென்ரேட் ஆகும் வித் அவுட் செக் மூலம் நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த டாக்குமெண்ட் மூலம் நம்ம இங்கே சிக்னேச்சர் அத்தாரிட்டி இருக்குது இல்லையா அந்த இடத்துல நம்ம சிக் செக் அத்தாரிட்டி யாரோ அவங்க சீல் போட்டு சைன் வாங்கிட்டு நீங்கள் பேங்க்கில் கொடுத்துருங்க பிளாக் லெவலில் இருந்தால் ரெண்டு பேர